హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై ఐడేస్ డైరీ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా ఈ వీడియోలో అయితే నేను ఒక వీడియోలో నా డ్రెస్సెస్ కొన్ని షేర్ చేశానండి ఆ వీడియోలో ఏంటంటే ఈ షర్ట్ కూడా చూయించాను ఈ షర్ట్ బాగుంది కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ షేర్ చేయండి అని చెప్పి అడిగారు సో ఈ వీడియోలో అయితే ఈ షర్ట్ని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలన్నది షేర్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూసారా పైన వచ్చేసి టక్స్ ఉంటాయి మిడిల్లో వచ్చేసి మనం చెస్ట్ పాట దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఫ్రిల్స్ పెట్టాను చూడండి ఇలాగ వస్తుంది ఇది జీన్స్ మీదకి లేదంటే ప్లాజో మీదకి దేని మీదకైనా సరే చక్కగా సెట్ అవుతుందండి చాలా బాగుంటుంది హ్యాండ్స్కి వచ్చేసి చిన్న పఫ్ పెట్టాను బట్ నేను ఇప్పుడు డిజైన్ చేసిన షర్ట్లో ఏంటంటే హ్యాండ్స్కి పఫ్ పెట్టడం మర్చిపోయానండి ప్లెయిన్ స్లీవ్స్ పెట్టేసేసాను సో పఫ్ ఇంకొకసారి మీతో షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ షర్ట్ని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలన్నది మీతో షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ దీనికోసం అయితే నేను ఇలా ఒక క్లాత్ని అయితే తీసుకున్నాను తీసుకుని నేను లెంత్ వచ్చేసి ఇరవై ఏడు ఇంచులు పెట్టుకుంటున్నానండి ఇరవై ఆరు ఇంచులు ఇరవై ఆరు ఇంచులు అయితే వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను పైన కింద హాఫ్ హాఫ్ ఇంచ్ మనకి స్టిచ్చింగ్లోకి పోతుంది కదా సో అందుకోసం అని చెప్పి ఇరవై ఆరు ఇంచుల దగ్గర నేను మార్క్ చేసుకుని స్కేల్ తోటి లైన్ అయితే డ్రా చేసుకుంటున్నానండి ఈ క్లాత్ వచ్చేసి నేను ఫోల్డ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను ఫోల్డ్ చేసుకుని ఓన్లీ బ్యాక్ పార్ట్ మాత్రమే కట్ చేసుకుంటున్నానండి ఫస్ట్ దీనికోసం అయితే ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర మనం సెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ వస్తుంది అక్కడ ఒక మార్క్ చేసుకున్నాను మన వేస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి పద్నాలుగు ఇంచుల దగ్గర వస్తుందండి అక్కడ ఒక మార్క్ చేసుకున్నాను కింద వచ్చేసి హిప్ రౌండ్ అనమాట హిప్ రౌండ్కి మనకు ఎంత కావాలో అక్కడ మార్క్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ మార్కింగ్స్ ఎక్కడెక్కడైతే పెట్టానో మీకు కనిపించడం కోసం అని చెప్పి లైన్స్ కూడా డ్రా చేశానండి ఇప్పుడు నెక్ విడ్ వచ్చేసి మూడు ఇంచులు తీసుకున్నాను నా షోల్డర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ అండి దాన్ని హాఫ్ చేస్తే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ వచ్చింది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకున్నాను నెక్ విడ్ వచ్చేసరికి మూడు ఇంచులు అండి మూడు ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాను పైన సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేశాను కదా కింద కూడా సేమ్ అంతవరకే మెజర్ చేసుకుని మార్క్ చేసుకుని ఇప్పుడు స్కేల్ తోటి ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఆర్మ్ హోల్ షేప్ కూడా డ్రా చేసుకోండి అండి మీ దగ్గర కర్వ్ స్కేల్ ఉంటే దాంతో అయినా సరే డ్రా చేసుకోవచ్చు లేదంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని మనం రౌండ్ అనేది ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ అనేది డ్రా చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి చెస్ట్ రౌండ్ మెజర్ చేసుకోండి చెస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ అండి దాన్ని బై ఫోర్ చేసుకుంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ వచ్చింది నాకు ఖర్చు కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేశాను ఇప్పుడు వేస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంచెస్ బై ఫోర్ చేసుకుంటే నాకు సెవెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను హిప్ రౌండ్ అండి థర్టీ సిక్స్ ఇంచెస్ని బై ఫోర్ చేసుకున్నాను మీకు హిప్ రౌండ్ ఎంత ఉంటే అంత బై ఫోర్ చేసుకుని అక్కడ మెజర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను మెజర్ చేసుకుని ఖర్చు అయితే పెట్టుకోవట్లేదండి కింద పక్కన మీకు ఇఫ్ సపోజ్ ఖర్చు కావాలి అనుకుంటే కింద పక్కన షర్ట్కి ఖర్చు పెట్టుకోండి లేదంటే అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఖర్చు ఎక్కువ ఉన్నా కానీ షర్ట్ కొంచెం లైట్గా కొంచెం పైకి కనిపించినా సరే ఖర్చు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అందుకే నేను కింద పక్కన అయితే ఖర్చు ఎక్కువ పెట్టుకోవట్లేదండి ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత ఉందో అంతే పెట్టుకుంటున్నాను ఒక పావు ఇంచు మాత్రమే ఖర్చు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుని నేను షేప్ చేశాను చూడండి కింద పక్కన రౌండ్గా ఒక వన్ ఇంచు పైకి మార్క్ చేసుకుని ఇలా షేప్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఎక్కడెక్కడైతే మార్కింగ్స్ పెట్టుకున్నామో ఆ మార్కింగ్స్ అన్నింటినీ నేను స్కేల్ తోటి డ్రా చేసుకున్నాను ఖర్చుతో సహా చూడండి కింద పక్కకు వచ్చేసరికి ఖర్చు పెట్టుకోలేదు ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ నెక్కు వచ్చేసరికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అండి డీప్ నెక్ డీప్ వచ్చేసి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మాత్రమే నేను మార్క్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే దీనికి మనం కాలర్ పెట్టుకుంటున్నాం కదా అన్ని కలర్స్ ఒకలా ఉండవండి రౌండ్ కలర్ ఉంటుంది ఒకటి వచ్చేసి మామూలుగా షర్ట్ కలర్స్ ఉంటాయి సో ఇది షర్ట్ కాలర్ కదా బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మాత్రమే నేను డీప్ పెట్టుకున్నాను మనకి షోల్డర్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మన నెక్ దగ్గర నుండి క్రాస్గా ఉంటాయండి స్ట్రైట్గా పెట్టుకోకూడదు సో అందుకే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ స్ట్రైట్గా పెట్టుకుని నేను ఎక్కడైతే డ్రా చేశానో ఆ డ్రాయింగ్స్ అన్నీ కట్ చేసుకున్నాను అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి ఇప్పుడైతే ఫ్రంట్ పార్ట్ని కట్ చేసుకుందామండి ఫ్రంట్ పార్ట్ వచ్చేసి రెండు పీసులను అటాచ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పైన వచ్చేసి మనకు టక్స్ వస్తాయి మిడిల్ నుండి ఫ్రిల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి కదా ఆ రెండింటిని అటాచ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుం
చూడండి ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఎలా వస్తుందని చెప్పి నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాను మీరు టాక్స్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఉక్స పట్టీకి సారీ బటన్ పట్టీకి కాజా పట్టీకి కొంచెం ఒక వన్ ఇంచ్ అన్న గ్యాప్ ఉండాలి సో అందుకే నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ గ్యాప్ ఇచ్చేసి వన్ వన్ సెంటీమీటర్ చొప్పున మార్కింగ్స్ అనేవి చేసుకుంటున్నానండి మీరు ఇదే క్లాత్ని బటన్ పట్టీకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వదిలేసేసి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఎక్స్ట్రా పీస్ని అటాచ్ చేస్తానండి అందుకని చెప్పి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచే పెట్టుకున్నాను ఇది వచ్చేసి క్రేప్ అండి క్లాత్ క్రేప్ సిల్క్ అనమాట సో దాన్నే ఫోల్డ్ చేస్తే అంత బాగుండదు అనిపించి నేను ఎక్స్ట్రా పీస్ అయితే అటాచ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఒకవేళ కాటన్ క్లాత్ అయితే కనుక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వదిలేసేయండి అదే క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసుకున్నా సరే బాగుంటుంది చూడండి నేను ఇలాగ వన్ సెంటీమీటర్ చొప్పున మార్కింగ్స్ అనేవి చేసుకున్నాను చేసుకుని వీటన్నింటినీ స్ట్రైట్గా లైన్స్ అయితే డ్రా చేసుకోండి మూడు లైన్స్ కలిపితే వన్ టక్ అవుతుందండి ఇలా మళ్ళీ తర్వాత ఒక టక్ ఒక సెంటీమీటర్ వదిలేసి మూడు లైన్స్ కలిపి వన్ టక్ చేసుకుంటే మనం కుట్టుకున్న టక్ ఉంటుంది కదా అది వేరే టక్ స్టిచెస్ మీదకి వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి మీకు కుట్టు చూపిస్తాను కుడితే మీకు కొంచెం ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇప్పుడు మూడు లైన్స్ కలిపితే వన్ టక్ అవుతుందని చెప్పాను కదా ఈ మూడు లైన్స్ని ఎగ్జాక్ట్గా ఇట్లా పట్టుకుని ఒక లైన్ ఏమో ఫోల్డింగ్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంకొక లైన్ కనిపిస్తుంది కదా ఆ లైన్ వేమడి మీరు స్టిచ్ వేసుకోవచ్చుకోండి స్ట్రైట్గా నేను ఇది వచ్చేసి ఎనిమిది సెం ఎనిమిది ఇంచులు అండి అంటే పదహారు పదహారు ఇంచుల వరకు ఈ లైన్స్ అనేవి మార్క్ చేసుకున్నాను రెండు పక్కల అనమాట టూ సైడ్స్ వచ్చేలాగా కవర్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్క సైడ్ వచ్చేసి మనకి సెవెన్ ఇంచెస్ వరకు ఈ కట్స్ అనేవి ఈ టక్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయండి సో సెవెన్ ఇంచెస్ అంటే పైన కింద హాఫ్ హాఫ్ ఇంచ్ పోతుంది కదా ఎయిట్ ఇంచెస్ సో అందుకని ఎయిట్ ఇంచెస్ రెండో పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా లెఫ్ట్ రైట్ రెండు సైడ్స్ వస్తుంది కదా రెండో సైడ్ కూడా కవర్ అవడం కోసం నేను పైన కిందే సెట్ చేసుకుని కట్టే కట్ చేద్దామని చెప్పి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ వరకు ఈ టక్స్ అనేవి పెట్టుకున్నానండి నేను నెక్స్ట్ టక్ వచ్చేసి చూడండి ఇంకొక లైన్ ఉంది కదా దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తుంటే ఎగ్జాక్ట్గా వేరే లైన్ దాకా వస్తుంది ఆ లైన్ వదిలేసేసి దాని పక్కన మిగతా మూడు లైన్స్ కలిపి ఇంకొక టక్ అనేది స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇట్లా చేసుకోవడం వల్ల ఇంకొక టక్ స్టిచ్ చేస్తాం కదా దాని కుట్లు పైకి మనం ఆల్రెడీ కుట్టుకున్న కుట్టుకున్న టక్ ఉంది కదా దాన్ని ఫోల్డ్ చేస్తే ఏంటంటే ఆ స్టిచ్చెస్ అనేది కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా ఆ స్టిచ్చెస్ ఎక్కడ వరకు అయితే వచ్చినాయో అక్కడ వరకే వచ్చి ఎండ్ అవుతుంది మళ్ళీ వేరే టక్ పై దాకా వెళ్ళిపోకూడదండి ఓన్లీ దాని స్టిచ్చెస్ వరకే ఇంకొక టక్ అనేది రావాలి ఒక టక్ స్టిచ్చెస్ పైకి ఇంకొక టక్ అనేది రావాలి కానీ టోటల్గా హాఫ్ వరకు అయితే వేరే టక్ అనేది ఫస్ట్ టక్ పైన పడకూడదండి మీకు ఒక రెండు మూడు కుట్టిన తర్వాత చూపిస్తాను చూడండి ఎట్లా రావాలంటే ఓన్లీ వేరే అదర్ టక్ పైకి ఇంకొక టక్ అనేది స్టిచెస్ దగ్గర దాకా మాత్రమే రావాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను చెప్పిన లైన్స్ ప్రకారం మీరు కుట్టుకున్నట్లయితే సేమ్ యాస్టీజ్గా అట్లనే వస్తుందండి ఈ ఈ లైన్స్ అనేవి మీరు పర్ఫెక్ట్గా కొట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్గా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా మీరు లైన్స్ అనేవి డ్రా చేసుకుంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా టక్స్ వస్తాయి చూడండి ఇప్పుడు ఒక దానిపైన ఒకటి ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే వేరే టక్ పైగా స్టిచెస్ వరకే వచ్చింది ఇంకొక టక్ చూడండి ఇలా కుట్టుకుంటేనే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్టండి ఇలాగ నేను ఒక సిక్స్ టక్స్ అయితే పెట్టుకున్నాను ఇంతకు మించి ఎక్కువ ఉన్న బాగుండదని చెప్పి చూడండి ఈ టక్స్ అన్నీ చూడండి స్టిచ్ పైకి వచ్చినాయి ఇలా రావాలన్నమాట నీట్గా ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత బటన్ సైడ్ కాకుండా వేరే సైడ్కి వీటన్నింటిని తిప్పేసేసి ఐరన్ చేసేసుకోండి ఐరన్ చేసుకుంటే చక్కగా అలాగే ఉంటాయి అన్నమాట ఐరన్ చేసుకుని నేను ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను నాకు ఎయిట్ ఇంచెస్ లెంతే కావాలనుకున్నాను కదా సో ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటే నాకు ఎయిట్ ఇంచెస్ లెంత్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు నేను టేప్ తోటి ఎయిట్ ఇంచెస్ లెంత్ చూసుకుని స్కేల్ తోటి లైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నానండి చూడండి ఎయిట్ ఇంచెస్ లెంత్ ఎక్కడికైతే వస్తుందో అక్కడ వరకు నేను మెజర్ చేసుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా కావాల్సింది సెవెన్ ఇంచెస్ అండి లెంత్ సెవెన్ ఇంచెస్ వరకు ఈ టక్స్ అయితే బాగుంటాయి అక్కడ నుండి ఫ్రిల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట సో ఒక హాఫ్ హాఫ్ ఇంచ్ పైన కింద స్టిచెస్లోకి పోతుంది కదా అందుకే నేను ఎయిట్ ఇంచెస్ అనేది మార్క్ చేసుకున్నాను మార్క్ చేసుకుని ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నాను నెక్ విడత అనేది తెలిసిందే కదండి మూడు ఇంచులు పెట్టుకున్నాను నెక్ డీప్ వచ్చేసేసరికి ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అన
మూడు ఇంచులు అండి నేనైతే రౌండ్ కాలర్ కాదండి పెట్టేది ఇది వచ్చేసి షర్ట్ కాలర్ అనమాట రౌండ్గా అయితే కాదు మనం స్కేల్ని రౌండ్గా పెట్టుకుంటే రౌండ్ అయిపోతుంది కాలరు నేను చూడండి కొంచెం లైట్గా కరువు తిరిగింది అంతే స్ట్రైట్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది లైన్ లైట్గా కరువు తిరిగింది అంతే ఇప్పుడు నా షోల్డర్ వచ్చేసేసి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ని హాఫ్ చేసుకుంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అనమాట సో అక్కడికి మార్క్ చేసుకుని కిందకి కిందకి కూడా సేమ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకుంటున్నాను సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా పెట్టానా లేదా అని కింద పక్కన కూడా చెక్ చేసుకుంటున్నానండి చెక్ చేసుకుని సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఆమ్ హోల్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకుంటే సరిపోతుంది పైన పక్కన కింద పక్కన సేమ్గా వచ్చిందా లేదా అని చూసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనం టక్స్ పెట్టుకున్నాం కదండి క్లాత్ అనేది మనం ఎక్స్పెండ్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను చెస్ట్ రౌండ్ కూడా మెజర్ చేసుకున్నాను టెన్ ఇంచెస్ వరకు వస్తుందండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు తీసుకున్నాను కదా టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసేసి ఇది మనకి ఫ్రంట్ బాడీ పార్ట్ కదండి ఫ్రంట్ బాడీ పార్ట్కి మనం ఆమ్ హోల్ దగ్గర కొంచెం ఖర్చు అనేది తీసేస్తాం కదా దానికి మళ్ళీ మనం ఎక్స్ట్రా ఖర్చు తీయాల్సిన అవసరం లేకోకుండా వన్ ఇంచ్ లోపలికి మార్క్ చేసి ఇలాగా కరువుగా లైన్ డ్రా చేసుకుని మనం ఆమ్ హోల్ షేప్ అనేది తీసుకుంటే సరిపోతుందండి ఒకసారి మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి నేను ఎలా డ్రా చేశాను అన్నది నెక్ వచ్చేసి నెక్ విడ్త్ వచ్చేసేసరికి మూడు ఇంచులు అండి నెక్ లెంత్ నాలుగు ఇంచులు షేప్ అనేది నేను ఎక్కువ రౌండ్ ఏం పెట్టలేదు ఫ్లాట్గానే పెట్టుకున్నాను కింద చెస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసేసరికి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ప్లస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా సో టెన్ ఇంచెస్ టోటల్గా ఇది వచ్చేసేసరికి సెవెన్ ఇంచెస్ అండి సెవెన్ ఇంచెస్ అయితే పైన షోల్డర్ ఎంత తీసుకున్నామో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఇక్కడ కూడా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ లోపలికి ఒక వన్ ఇంచ్ లోపలికి డ్రా చేసుకుని ఎక్స్ట్రా లైన్ అనేది డ్రా చేసుకుని ఆమ్ హోల్ షేప్ తీసేస్తే మనం ఖర్చు సపరేట్గా తీయాల్సిన అవసరం లేకోకుండా ఇట్లా తీస్తే నీట్గా వస్తుంది అనమాట సో దానికోసం అని చెప్పి వన్ ఇంచ్ లోపలికి మనం మార్క్ చేసుకుని లైన్ డ్రా చేసి ఆర్మ్ హోల్ షేప్ అనేది నేను డ్రా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర కొంచెం క్రాస్గా హాఫ్ ఇంచ్ క్రాస్గా పెట్టి కట్ చేసుకున్నానండి బ్యాక్ సైడ్ మీకు అర్థమయ్యి ఉంటుంది కదా షోల్డర్ ఎట్లా కట్ చేశానన్నది సేమ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా కట్ చేసుకున్నాను ఇది ఫోల్డింగ్ సైడ్ ఉంది కదా ఈ ఫోల్డింగ్ సైడ్ మొత్తాన్ని కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనకి పైన టక్స్ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఫ్రంట్ సైడ్ ఆ టక్స్ నుండి కింద ఫ్రిల్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి కదా ఆ పార్ట్ని కట్ చేసుకుందామండి దానికైతే నేను ఒక లైన్ రా చేసి ఇరవై ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి షర్ట్ లెంత్ వచ్చేసి ఇరవై ఆరు ఇంచులు మనం ముందుగానే ఏడు ఇంచులు తీసేసాం కదా ఏడు ఇంచులు టక్స్ పార్ట్ పెట్టుకున్నాం కదా సో మిగిలి ఇంకా ఎంత మిగులుతుంది పంతొమ్మిది ఇంచులు కదండి సో ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసి ఇరవై ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసి ఇలా బాక్స్ లాగా డ్రా చేసుకున్నానండి ఇలా డ్రా చేసుకుని మూడు ఇంచులు అండి ఫ్రిల్స్ కోసం అని చెప్పి స్టార్టింగ్లో మూడు ఇంచులు వదిలేస్తున్నాను చూడండి పైన పక్కన కింద పక్కన మూడు ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేశాను అక్కడ నుండి చెస్ట్ రౌండ్ అనేది మెజర్ చేసుకోండి చెస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసేసరికి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ థర్టీ ఫోర్ ఇంచెస్ని బై ఫోర్ చేసుకుంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ వచ్చింది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం మార్క్ చేసుకుంటున్నాను కింద వచ్చేసరికి హిప్ రౌండ్ అండి హిప్ రౌండ్ మెజర్ చేసుకోండి హిప్ రౌండ్ నేనైతే మామూలుగా కచ్చేం తీసుకోవట్లేదండి కచ్చేం తీసుకోకుండా బై ఫోర్ చేసుకుని పెట్టేసేసుకుంటున్నాను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రా ఖర్చు తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు మనకి వేస్ట్ రౌండ్ ఎక్కడి వరకు వస్తుందో చూసుకున్నాను పద్నాలుగు ఇంచులు ఎక్కడ వరకు అయితే వస్తుందో ఏడు ఇంచుల దగ్గర నుండి కిందకు పెట్టుకుని చూసుకున్నానండి చూసుకుని హిప్ రౌండ్ సారీ వేస్ట్ రౌండ్ కూడా మెజర్ చేసుకుంటున్నాను ఏడు ఇంచులు ఎక్స్ట్రా వచ్చేసేసరికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచు ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు వీటన్నింటిని సేమ్ యాజ్గా కలుపుకుంటున్నానండి బ్యాక్ సైడ్ మనం ఎట్లా కలుపుకున్నాము సేమ్ యాజ్ టీజ్గా సైడ్లో అట్లనే కలుపుకుంటున్నాను ఇలాగా ఈ మార్కింగ్స్ అన్నింటిని స్కేల్ తోటి డ్రా చేసుకున్నానండి కట్ చేసుకోండి కింద పక్కన ఏది పైన పక్కన ఏది అన్నది మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి అండి ఫ్రెషర్స్ అయితే కనుక మనం త్రీ ఇంచెస్ వదిలేసాం కదా ఫ్రిల్స్ కోసం అని చెప్పి అక్కడ
ఇప్పుడు మనం ఫోల్డింగ్ సైడ్ కట్ చేసుకున్నాం కదండి ఆ ఫోల్డింగ్ సైడ్ అన్నది కట్ చేసుకోండి మనకి అంచులు ఉన్నాయి కదండి షర్ట్కి అంచులు అక్కడ ఇలా రౌండ్గా చేసుకోండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని కొంచెం క్రాస్ తీసుకోండి ఇవి వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి చూడండి పైన పార్ట్ని ఈ పార్ట్ని రెండింటిని అటాచ్ చేసి స్టిచ్ వేసుకుందాము ఇది వచ్చేసరికి ఫ్రిల్స్ మనం ఎట్లా పెట్టుకోవాలి అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ స్టార్టింగ్లో వదిలేసేసి అక్కడ నుండి ఫ్రిల్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యేలాగా పెట్టుకోవాలండి ఈ ఫ్రిల్స్ ఏమి మనం చేతులతో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు పెద్ద పెద్ద స్టిచెస్ లెంత్ ఎక్కువ ఉన్న స్టిచెస్ వేసుకుని దారుని ఒక పక్కన పట్టుకుని లాగితే అవే ఫ్రిల్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను కుట్టి మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇలాగా నేను రెండు పార్ట్లకి స్టార్టింగ్లో ఇలా స్టిచ్ వేసుకొచ్చుకుంటున్నాను పెద్ద పెద్ద స్టిచెస్ ఇప్పుడు చూడండి దారాన్ని సపరేట్ చేసేసి ఒక దారం పట్టుకుని లాగుతూ ఉంటే మనకి ఫ్రిల్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి అండి సో చాలా ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు ఈ ఫ్రిల్స్ అయితే మనం చేతితో పెట్టుకునే అయితే క్లాత్ ఎక్కువ పడతాయి ఇదైతే చిన్న చిన్నగా ఫ్రిల్స్ వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది బాగుంటుంది అనమాట ఇట్లాంటి వాటికి ఇలా పెట్టుకుంటేనే బాగుంటుందండి ఫ్రిల్స్ ఒక పక్కన దారం పట్టుకోండి దారం పట్టుకుని ఇలా ఫ్రిల్స్ అనేవి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మీకు ఏ ఏ సైజులో కావాలో ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుని మనకి టెన్ ఇంచెస్ కదా కావాల్సింది ఖర్చుతో సహా టెన్ ఇంచెస్ వచ్చిందో లేదో చూసుకోండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అండి హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది దాన్ని కూడా కవర్ చేసేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు మెజర్ చేసుకుని చూద్దాము సో టెన్ ఇంచెస్ ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చింది ఇప్పుడు పైన టక్స్ పార్ట్ ఉంది కదా టక్స్ పార్ట్కి ఈ పార్ట్ అనేది అటాచ్ చేసి నేను స్టిచ్ వేసుకుంటున్నాను స్టార్టింగ్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వదిలేసేసి మనం ఫ్రిల్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మనము బటన్ పట్టి ఇంకా బటన్ హోల్ పట్టి అటాచ్ చేసుకుంటాం కదా ఆ ఫ్రిల్స్ పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఫ్రిల్స్ పైకి రాకోకుండా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వదిలేసేసి అక్కడ నుండి ఫ్రిల్స్ అనేవి వచ్చేలాగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి మీకు కుట్టి నాకు చూపిస్తాను అర్థమవుతుంది చూడండి ఇది రాంగ్ సైడ్ అనమాట అంటే లోపలికి వెళ్ళే పై వెళ్ళే వైపు పక్కన మాత్రం మనం మిషన్ తోటి కుట్టుకోవాలి బై బయటికి కనిపించే ఉంటుంది కదా అదైతే లోపలికి ఫోల్డ్ అయ్యేలాగా పెట్టుకోవాలండి క్లాత్ని చూడండి మనకి పైక్ కనిపించేది ఇలా వస్తుంది అనమాట చూడండి స్టార్టింగ్లో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వరకు ప్లెయిన్గా వదిలేసేసి అక్కడ నుండి ఫ్రిల్స్ అయ్యి ఫ్రిల్స్ అనేవి నేను స్టార్ట్ చేసుకుని ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకున్నాను మనకి ఈ లుక్ వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుందండి ఫ్రంట్ సైడ్ లుక్ వచ్చేసేసరికి సో రెండో పక్కన కూడా సేమ్ అదే విధంగా నేను సెట్ చేసుకుని కుట్టుకున్నాను మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ లుక్ వచ్చేసేసి ఇట్లా ఉంటుందండి ఇప్పుడు బటన్ పట్టి ఇంకా కాజా పట్టిని కూడా కుట్టుకోండి బటన్ హోల్ పట్టి అనమాట దీనికోసం నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ విడ్తులో ఇలాగ కట్ చేసుకున్నానండి మీరు లేదు ఇదే క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ వేసుకుంటానంటే సేమ్ దాన్నైనా కుట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేను రెండు పీ మనం రెండు పీసులను అటాచ్ చేసాం కదండి దాన్నే ఫోల్డ్ చేసుకుంటే ఒక మళ్ళీ బటన్ పట్టి అంత బాగుండదు అనిపించి నేను సపరేట్గా పీస్ కట్ చేసుకుని ఇలాగ అటాచ్ చేసుకున్నాను అందులోనూ ఇది క్రేప్ క్లాత్ కదా కొంచెం ముడతలుగా వచ్చేస్తుంది సో అందుకే నేను సపరేట్గా పీస్ అటాచ్ చేసుకున్నాను బటన్ పట్టీ కోసం ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగా పెట్టుకుని బ్యాక్ పార్ట్ అనేది ప్లేస్ చేసుకుని షోల్డర్ జాయిన్ చేసుకోండి చూడండి ఇది వచ్చేసేసి బటన్ పట్టి అనమాట బటన్ ఇంకా బటన్ హోల్ పట్టి ఇలాగ పెట్టుకుని పైన బ్యాక్ పార్ట్ ప్లేస్ చేసుకోండి మనకి పైకి షో అయ్యే పార్ట్ లోపలికి వెళ్ళాలి మనకి లోపలికి మనం వేసుకుంటే లోపలికి వెళ్ళే పార్ట్ పైన మనం స్టిచెస్ అనేవి వేసుకోవాలండి ఇది టైలరింగ్ నేర్చుకునే ప్రతి ఒక్కరికి స్టార్టింగ్లోనే తెలుస్తుంది సో ఇంకెవరన్నా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే కనుక అర్థమవుతుందని చెప్పి నేను ప్రతి దాంట్లో ఇట్లా చెప్తూ ఉంటాను సో ఇప్పుడైతే షోల్డర్ జాయింట్ జాగ్రత్తగా చేసుకోండి అండి ఎందుకంటే మనం బ్యాక్ సైడ్ ఎక్కువ డీప్ అయితే కట్ చేయలేదు కదా కలర్ కోసం అని చెప్పి సో బ్యాక్ సైడ్ ఏమో ప్లెయిన్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుని షోల్డర్ జాయింట్ అయితే చేసుకోండి అండి డబల్ స్టిచ్ వేసుకోండి ఇలా వస్తుంది మనకి ఫైనల్ లుక్ ఇప్పుడైతే మనం స్లీవ్ను కూడా కట్ చేసుకుందాము స్లీవ్ వచ్చేసేసరికి నేను సిక్స్టీ ఇంచెస్ అండి లెంత్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ లెంత్ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుని సెవెంటీన్ ఇంచెస్ దగ్గర నేను మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి పైన కింద హాఫ్ హాఫ్ ఇంచ్ స్టిచ్చింగ్స్లోకి పోతుంది కదా అందుకోసం అని చెప్పి పదిహేడు ఇంచుల దగ్గర నేను మార్క్ చేసుకుని స్కేల్ తోటి లైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను 
ఇప్పుడు కిందకి డీప్ వచ్చేసరికి ఫోర్ ఇంచెస్ మార్క్ చేశానండి ఈ ఫోర్ ఇంచెస్ అనేది మీకు ఎట్లా మార్క్ చేశానో తెలియకపోతే మీ చెస్ట్ రౌండ్ ఉంటుంది కదా చెస్ట్ రౌండ్ని బై టెన్ చేసుకోండి టెన్ చేసుకుంటే ఎంతైతే వస్తుందో దాన్ని అక్కడ మార్క్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నాకు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ వస్తే నేను ఫోర్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మన ఆర్మ్ హోల్ ఉంటుంది కదా ఆర్మ్ హోల్లో హాఫ్ అంటే నాకు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ వచ్చింది టేప్ని క్రాస్గా పెట్టుకుని ఈ లైన్ రెండో లైన్ ఏదైతే ఉంది దానిపైకి క్రాస్గా పెట్టుకుని సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకున్నాను ప్లస్ ఖర్చు కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకున్నానండి కింద స్లీవ్ రౌండ్ వచ్చేసరికి నాకు టెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది సో 5.5 పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం లూజ్గా ఉంటుందని చెప్పి కొద్దిగానే లూజ్ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు పైన మీకు స్లీవ్ షేప్ అనేది తెలిసిందే కదా కారు స్కేల్ ఉంటే కారు స్కేల్తో అయినా లేదంటే నార్మల్గా చేత్తో అయినా సరే స్లీవ్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోండి మీరు పెట్టుకున్న పాయింట్ వరకు ఈ పాయింట్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలో చెప్పాను కదండి క్రాస్గా టేప్ని పెట్టుకుని మన ఆమ్ హోల్లో హాఫ్కి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ మార్కింగ్స్ అన్నింటినీ స్కేల్ తోటి డ్రా చేసుకోండి అండి నేను కింద పై పక్కకు వచ్చేసరికి ఖర్చు వన్ ఇంచే పెట్టుకున్నానండి పైన మాత్రం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ బాడీ పార్ట్కి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాం కదా సో చంక రౌండ్ దగ్గర ఈ ఖర్చు అనేది మనకి సెట్ అవ్వాలన్నమాట సెట్ అయ్యేలాగా పెట్టుకోండి కింద పక్క వచ్చేపాటికి తక్కువ ఖర్చు పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు మరీ ఎక్కువ ఖర్చు అయితే బాగుండదు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ కొంచెం షేప్ తీసేయాలి కదా ఫ్రంట్ సైడ్ కొంచెం ఖర్చు తీసేస్తున్నాను ఈ స్లీవ్ కూడా కింద పక్క నేను బెల్ట్ కోసం అని చెప్పి వన్ ఇంచ్ విడ్తులో కట్ చేసుకున్నానండి ఇప్పటికే వీడియో లెంత్ అయిపోయింది కదండి సో షర్టు కాలర్ ఇంకా స్లీవ్ జాయింట్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది